فضيلة الشيخ عطية الفقر هل لنا أن نعرف حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة هل تنجسه حتى ولو كان هذا الماء كثيرا الماء المتنجس إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز استعماله في الطهارة إجماعا وإذا لم تغير شيئا من أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا وبهذا قال الجمهور ومنهم الإمام مالك ودليلهم عموم الحديث الذي رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنة الماء طهور لا ينجسه شيء أما الإمام الشافعي فقال إن كان الماء قليلا وغيرته النجاسة لا يجوز التطهر به أما إن كان كثيرا فهو طاهر وطهور ودليله حديث رواه الخمسة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يتنجس وفي هذا الحديث نقاش يضعف الاستدلال به ولهذا قال الإمام الغزالي وجدت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب الإمام مالك وبمناسبة ذكر القلتين نقول حجم القلة نفسه آه نعم القلتان بالرطل أو الرطل المصري أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع الرطل وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا لذراع الآدمي المتوسط وفي المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا وذراعا ونصف ذراع عمقا وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطة وفي المكان المثلث تكون ذراعا ونصف ذراع عرضا ومثل ذلك طولا وذراعين عمقا ومهما يكن من الخلاف في تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة فإن عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة وأبعد عن الضرر الذي نهى عنه الدين الله أعلم